Filozofskog fakulteta iz Niša, tačnije sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo. Večera sa nama će biti profesor dr. Zoran Jovanović, predsjednik Saveta fakulteta, profesor dr. Ivan Cvetanović sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo i koordinator za odnose sa institucijama kulture i profesor dr. Vladeta Radović, upravnik Departmana za komunikologiju i novinarstvo. Mi ćemo iskoristiti priliku danas da sa Filozofskim fakultetom... Dobili smo šlagvorde ovog katedra. Mi smo zaista profesori na Filozofskom fakultetu, ja smo i eksperti za pojedine oblasti, ali nije ideja bila da danas držimo predavanje ili da ovo zaista bude katedra, ali je dobri prostorti za razgovorom o opisivanju protokola. Za početak, posjetio bi one koji su možda bili pre tri i po godine na fakultetu na Filozofskom, Ono je nemo što je javno i raspravi za novi zakon u medijima. Da ne govorimo o društvenim mrežama, o Facebooku i tako dalje, podrazumeva se naravno na šta mislim. Ako je današnja tribina koncipirana tako da govorimo o položaju medija, ja ću najjednostavnije tvrditi da nikada nije bila gora situacija u medijima. Ove tvrdnje mogu da potkrepim, naravno, argumentima. Pre svega, ajte malo teorijski da pogledamo, jer teorija je uvek nekakva preteča, prethodnica prakse. Ako teorijski pogledamo i pogledamo etimološki šta su mediji, znači to je medijum, to je nešto što je između, između koga, između onoga koje je na vlasti i onih koje mi nazivamo građani. Dakle, koja uloga medija može da bude? S obzirom na to da je komunikacija uvek dvosmerna, je li tako? Najmanje dvosmerna, ne može komunikacija da bude jednosmerna. To nije to, to je primit komunikacije. S obzirom da je komunikacija dvosmerna, dakle, mediji mogu da budu medijum koji će biti servis građana, i što je vlast koji će upozoravati na to šta građani žele, šta građani misle, šta su njihove potrebe, šta su njihove zadovoljstva ili ne zadovoljstva. Na osnovu toga, kakvu ulogu imaju mediji, ili su zapravo sebi se vladajući sredosti. Nastavnik i roditelj. Je tako, to su nekako ključne kategorije u tom istoriju. Uvijek je bilo tu do 50%. Kad je malo prešlo 50%, mi smo se silno obradovali. Jer, naravno, džaci ne vole još jednu knjigu u torbi preteško i roditelji kažu pa i ovo će jedno da pođe još jedan predmet više mnogo je. A profesori su, čini mi se, videli tu neku konkurenciju, eventualnu promjenu neku, a mi imamo taj problem, otpor promjenama i uvek idemo, naravno, to je ono što je i već u fizici poznata inercija. Prvi put u istraživanju, sve tri kategorije su preko 80 procenta. To znači u mojem tumačenju, u tumačenju na kolega, da je kritička svest o tom problemu prešla ne samo polovinu, nego je dostigla upravo onu kritičku